हाल ही में 10 मार्च को घनश्याम नाम के व्यक्ति का झांसी में एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट की वजह से उसका पैर कट गया था आनंद फानंद में लोगों ने उसको ले जाकर के झांसी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया और जब वो इमरजेंसी वार्ड में उसको भर्ती कराया और डॉक्टरों ने आकर के उसके पैर को देखा है तो घनश्याम के कटे हुए पैर को डॉक्टरों ने तकिया बना दिया घनश्याम के ही पैर को उसी के सिरहाने के नीचे उसका कटा हुआ पैर रख दिया ऐसी घटना को देख करके अस्पताल में भीड़ लग गई तमाशबीन वहां पर लोग बने रहे किसी ने ये नहीं कहा कि ऐसा डॉक्टर क्यों कर रहे हैं मुझे लगता है जिस तरह से डॉक्टरों ने घनश्याम के साथ में उसके पैर के साथ में मजाक किया है ऐसे डॉक्टरों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए ताकि आगे चलकर के किसी गरीब व्यक्ति के साथ में गंभीर घटना के साथ में इस तरह का मजाक न उड़ाया जा सके तो मीडिया में जब ये खबर वायरल हुई तब डॉक्टर सत्ते में आए और उन्होंने घनश्याम के पैर को उसके सिरहाने से हटाया और फिर इलाज शुरू किया तो जहां की सरकार इतनी सारी स्वास्थ्य को लेकर के घोषणाएं करती है वहीं पर इतने बुरे हालात पैदा हो गए हैं उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ के एक साल पूरा हो गया है और उन्होंने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सारी घोषणाएं की हैं, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ है अगर जमीनी हकीकत देखा जाए तो कुछ और ही बया करती है तो ये घटना सुनकर के मुझे एक पुरानी घटना की याद आ गई दो साल पहले मैंने बांदा जिला के तिलवारी ब्लॉक में एक केस की रिपोर्टिंग की थी वो केस ये है कि एक व्यक्ति के पैर में सड़न पैदा हो गई थी और उस व्यक्ति ने बहुत इलाज करवाया था इलाज करवाने के बाद वो फिर एक झोला छाप डॉक्टर के पास गया जहाँ पर झोला छाप डॉक्टर ने उसके पैर काटने के लिए सलाह दी और मनमानी पैसा वसूला तिनवारी का जो व्यक्ति है उसके पैर को झोला छाप डॉक्टर ने लोहा और लकड़ी काटने वाली आरी से उसका पैर काट दिया उस व्यक्ति को बेहोश भी नहीं किया था और बगैर बेहोश के उसके पैर को एक लकड़ी के जैसे काट काट कर अलग कर दिया और उस व्यक्ति की दरे में मौत हो गई इस केस की रिपोर्टिंग मैंने किया और मेरी रिपोर्टिंग की वजह से झोला छाप डॉक्टर को जेल हो गई लेकिन जिस समय मैं रिपोर्टिंग कर रही थी उस समय मेरी रूह कांप रही थी मेरे रूम में रूम में खड़े हो रहे थे और आज झांसी की घनश्याम की घटना ने मेरा वही पुराना भाव ताजा कर दिया तो बुंदेलखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था की हालात बहुत ही खराब है ग्रामीण स्तरों में कई गांव ऐसे हैं जहां पर उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं बने हुए हैं और जहां पर उप स्वास्थ्य केंद्र बने भी हैं वहां पर किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है बहुत सारे उप स्वास्थ्य केंद्र हैं जो डिलीवरी पॉइंट घोषित है लेकिन वहाँ पर डिलीवरी नहीं कराई जाती है क्यूँकी वहाँ पर न तो महिला डॉक्टरों की नियुक्ति है और न ही किसी तरह की कोई खास व्यवस्था है ना उपकरण है ना बेड है किसी भी तरह की समझो व्यवस्था ही नहीं है तो बुंदेलखंड में कई ऐसे गांव है कई ऐसे इलाके हैं जो टीबी जैसे गंभीर बीमारी से जकड़े हुए हैं हमने अपनी कई गांव की रिपोर्टिंग में पाया कि बांदा का गोपरा गांव है जहां पर बहुत भारी संख्या में गाँव के लोग बीमारी से पीड़ित है भरत इलाके में लोग बीमारी से पीड़ित है तो वही कबराई क्षेत्र में टीबी के बीमारी से पीड़ित है मैंने कई ऐसे मरीजों से मिली मेरी मुलाकात हुई जिन्होंने अपना इलाज करने के लिए बाहर पलायन किया है कई परिवार ऐसे हैं जो बुंदेलखंड से चल करके दिल्ली में आए हैं और यहाँ पर अपना इलाज करा रहे हैं तो बीमारी की वजह से लोग पलायन कर रहे हैं और सरकारी अस्पताल में इस तरह की खास सुविधा और दवाई नहीं है छोटी बीमारी से लेकर के बड़ी बीमारी तक के लिए लोगों को 
झांसी इलाहाबाद कानपुर या दिल्ली जैसी जगहों के अस्पतालों की शरण लेनी पड़ती है तो हमारी सरकार स्वास्थ्य को लेकर के घोषणाएं तो करती है लेकिन इन घोषणाओं पर कितना काम होता है शायद ये पलट कर नहीं देखा जाता है अगर इनको पलट कर देखा जाए और घोषणा के बाद उसके आधार पर काम किया जाए तो शायद लोगों को सुविधा का लाभ मिल सकता है तो सबसे बड़ा मुद्दा स्वास्थ्य का महिला डॉक्टरों का न होना भी है अभी हाल ही में हमने फैजाबाद से एक रिपोर्टिंग की है जिसमें महिलाओं ने कहा है कि फैजाबाद में महिला डॉक्टर न होने की वजह से उनको प्राइवेट अस्पतालों का सहारा लेना पड़ता है अगर सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो पुरुष डॉक्टर मिलते हैं और हम उनसे अपनी अंदरूनी बीमारी के बारे में नहीं बताते हैं तो मुझे लगता है कि महिला डॉक्टर अगर होंगी तो महिलाएं अपनी बीमारी के बारे में खुलकर बताएंगी और इसमें डिलीवरी का भी एक मेन पॉइंट है कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो डिलीवरी के दौरान मौत के मुंह समा गई है तो सबसे पहले अस्पतालों में जो डॉक्टरों की कमी है और खासकर जो महिला डॉक्टर नहीं है उनको नियुक्त करने के बारे में नहीं सोचा जा रहा है जो डॉक्टरों का खराब व्यवहार है खराब रवैया है मरीजों के साथ में उस रवैये को सुधारने के लिए कोई खास पहल नहीं की जा रही है और जो स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है इतनी खराब हालात है उसको सुधारने के लिए न तो कोई पहल की जा रही है और न ही कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है तो सबसे पहले जो इतनी सारी समस्याएं हैं उनको ठीक करने के लिए सरकार को प्रशासन को सोचना चाहिए इसके बाद में आप चाहे गांव को गोद लीजिए और चाहे जिस भी तरह की योजना को लागू करिए तो साथियों आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों के बारे में अगर आपके इलाके में कुछ इस तरह के मुद्दे हैं तो आप जरूर से मुझे लिख करके भेजिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगले शो में फिर मिलते हैं करारी बातों के साथ में तब तक के लिए नमस्कार